ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் கிளாஸ் நைன்க்கான சாப்டர் ஒன் நம்பர் சிஸ்டம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபைண்டிங் ரேஷ்னல் நம்பர் பிட்வீன் எனி டூ நம்பர்ஸ் ஏதாவது ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துட்டு அதுக்கு நடுவில் ஒரு த்ரீ ரேஷ்னல் நம்பர் டென் ரேஷ்னல் நம்பர் கண்டுபிடிங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரேஷ்னல் இரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் ஸோ நம்பர் கொடுத்துட்டு அது ரேஷ்னலாக இரேஷ்னலான்னு கேட்டாங்கன்னா எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுறதுன்றத பார்க்க போகிறோம் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஸோ இரேஷ்னல் நம்பர் கொடுத்துட்டு அது சிம்பிளிஃபை பண்ண சொல்கிறது விஷுவலைசேஷன் அதாவது ஒரு டெசிமல் நம்பர் கொடுத்துட்டு அதை நம்பர் லைனில் மார்க் பண்ண சொன்னாங்கன்னா எப்படி மார்க் பண்ணுறது அப்படின்றத நாலு விஷயத்தையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் எனி டூ ரேஷ்னல் நம்பர் ரெண்டு ரேஷ்னல் நம்பர் கொடுத்துட்டு அதுக்கு நடுவில் கொஞ்சம் ரேஷ்னல் நம்பர் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்கிற பேட்டர்ன் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்களேன் ஃபைண்டு த்ரீ ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் த்ரீக்கும் ஃபோருக்கும் நடுவில் மூணு ரேஷ்னல் நம்பர் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நார்மலாக நம்பர் பார்த்தா த்ரீக்கும் ஃபோருக்கும் நடுவில் நமக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு தோணுது ஆனால் ரேஷ்னல் நம்பர் அப்படின்ற போது டெசிமல் ஃப்ராக்ஷனல் எழுதுகிற நம்பர் எல்லாமே நம்ம எடுத்துக்க முடியும் இதை நம்ம வந்து மூணு மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் இப்போ கொடுத்துருக்க நம்பர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஹோல் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா இந்த மெத்தட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண முடியும் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களோ கொஸ்டினில் நீங்கள் உங்களோட ஷார்ட் சைஸ் ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் வந்து டயக்ராம்லாம் வரையும் போது ஷார்ட் சைஸ் ஸ்கேல் வந்து ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் அப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு ஒரு ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் இருக்கும் ஷார்ட் சைஸ் ஸ்கேலில் இப்போ எந்த ஸ்கேல் எடுத்தாலும் இதுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா டென் லைன்ஸ் இருக்கும் குட்டி குட்டியாக ஸோ அது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே நைன் குட்டி லைன் இருக்கும் அந்த லாஸ்ட் லைன் வந்து மறுபடியும் ஃபோர்னு மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ த்ரீக்கும் ஃபோருக்கும் நடுவில் இருக்க டெசிமல் நம்பர் என்ன அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீனு சொல்ல முடியும் இல்லை ஸோ அந்த நம்பரை வந்து நம்ம டேரெக்டாக எழுதலாம் த்ரீக்கும் ஃபோருக்கும் நடுவில் நமக்கு அவைலபிலிட்டி வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இந்த டெசிமல் நம்பர்லாம் இருக்குது ஏதாவது மூணு நம்பர் எடுத்துக்கோங்க த்ரீ பாயிண்ட் நைன் வரைக்கும் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்றது டெசிமலில் இருக்குது இதை ரேஷ்னலாக மாற்றுறதுக்கு ரேஷ்னல் அப்படின்னாலே பி பை கியூ ஃபார்மில் எழுதணும் டினாமினேட்டர் ஜீரோ இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது தான் அதோடய பேசிக் கண்டிஷன் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்னை ஃப்ராக்ஷனல் ஃபார்மில் எழுதுனா தேர்ட்டி ஒன் பை டென் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு நம்பர் இருக்குல்ல அப்போ இந்த பாயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணால் பை டென் போடணும் த்ரீ பாயிண்ட் டூனா தேர்ட்டி டூ பை டென் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீனா தேர்ட்டி த்ரீ பை டென் அப்போ வந்து த்ரீ ரேஷ்னல் நம்பர் பிட்வீன் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் வந்து தேர்ட்டி ஒன் பை டென் தேர்ட்டி டூ பை டென் தேர்ட்டி த்ரீ பை டென் அப்படின்னு எழுதி உங்கள் சம்மன் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது செகண்ட் மெத்தட் இந்த மெத்தட் உங்கள் புக்கில் வந்து மென்ஷன் ஆகிருக்கு அதாவது ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துட்டு அதுக்கு நடுவில் வந்து எவ்வளோ ரேஷ்னல் நம்பர் கேட்டாலும் இதோட பேசிக் என்ன அப்படின்னா அதோட ஆவரேஜ் வந்து அந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவில் தான் இருக்கும் அப்படின்றது தான் பேசிக் இப்போ இங்கே பாருங்களா இங்கே வந்து த்ரீ இருக்கு இங்கே வந்து ஃபோர் இருக்கு அப்படின்னா த்ரீக்கும் ஃபோருக்கும் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சோன்னா கண்டிப்பாக அந்த நம்பர் வந்து சென்ட்ரலில் தான் இருக்கும் ஆவரேஜ் அப்படின்னா ரெண்டு நம்பரோட ஆவரேஜ்ன்றது அந்த ரெண்டு நம்பரும் ஆட் பண்ணி டூ ஆல் டிவைட் பண்ணுறது தான் ஆவரேஜ் இப்போ த்ரீயும் ஃபோரும் ஆட் பண்ணி டூ ஆல் டிவைட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து செவன் பை டூ செவன் பை டூவோட டெசிமல் நம்பர் ஆக்சுவலாக த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பாருங்களேன் கண்டிப்பாக த்ரீக்கும் ஃபோருக்கும் நடுவில் தான் இருக்குது ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு எழுதலாம் செவன் பை டூனு எழுதலாம் ஸோ நம்ம இங்கே செவன் பை டூ அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் ஸோ செவன் பை டூன்ற நம்பர் த்ரீக்கும் ஃபோருக்கும் நடுவில் தான் இருக்குன்றது கன்ஃபார்ம் ஸோ ஒரு ரேஷன் நம்பர் இவன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மூணு ரேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா இப்போ த்ரீக்கும் செவன் பை டூக்கும் நடுவில் ஒரு நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும் அது இந்த ரெண்டு நம்பரோட ஆவரேஜாக தானே இருக்கும் அப்போ த்ரீயும் செவன் பை டூவையும் ஆட் பண்ணி டூ ஆல் அடிவைட் பண்ணாலும் நமக்கு ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் கிடைக்கும் ஸோ அதை தான் பண்ண போகிறோம் த்ரீ ப்ளஸ் செவன் பை டூ பை டூ அப்படின்னு எழுதலாம் இது வந்து த்ரீ பை ஒன் எல்சிஎம் தான் எடுக்கணும் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஒன் செவன் சார் செவன் இல்லைன்னா எப்போவுமே ஒரு ஹோல் நம்பரும் ஒரு ஃப்ராக்ஷனல் நம்பரும்
7 by 2 plus 4 by 4 and 4 by 1 and 11. So, this is the average. 1 7 is 7, 2 4s are 8, divided by 2 1s are 2 and 11. So, this already the denominator. So, this is the denominator. So, this is the denominator. So, this is the actually 2 by 1. The is 1 by 2. So, this is the denominator. So, 7 and 8 add 15 by 4. So, we have to get the number. So, first, we have to get the 7 by 2. Upper 13 by 4, upper 15 by 4. 15 by 4 under number 1 is 7 by 2, ko, 5 by 4 ko, average. So find any three rational number than a So 7 by 2, 13 by 4, 15 by 4. Lies between 3 and 4. Abdin soli eldi, summoning a complete panla. Between 3 and 4. So this is the second method. Now we will third method. Solve now, the third method is the question of the third method. Now, the third method is 3 and 4. 3 and 4 is 3 by 1 and 4 by 1. Now, the number is 1 by 2 and 1 by 3. Now, the number is 1 by 2 and 1 by 3. Now, the question is 1 by 2 and 1 by 3. Now, the number is 1 by 2 and 1 by 3. Now, the third method is applied. So, the third fractional number is 3 and 4 by 3. So, the first check is 1 by 2 and 1 by 3. Now, the first check is 1 by 2 and 1 by 3. If you have the same thing, So, if you have the same thing, you can see the same thing. Now, we have to do the same thing. 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 We have to do the same if you do 10, you can do 5 by 5, 6 by 6, you can divide any number and divide it. 10 is easy, that's why I'm doing 10. 3 10s are 13, 1 10s are 10. So, 30 by 10 is a number. Next, 4 by 1 is multiplied and divided by 10. 4 10s are 40, 1 10s are 10. So, you can cancel it. 10 and 10 are 10. So, you can cancel it. 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 So, 30 by 10 is 40 by 10 is 3 numbers. So, numbers, that is rational numbers between 30 by 10 and 40 by 10. 30 by 10 is 40 by 10 is 3 numbers. 30 to 40 is 31 by 10, 32 by 10, 33 by 10. Now, 39 by 10 is the number of numbers. We will apply this number. This is the first number. The second number is the number of numbers. If you have any number of numbers, your answer is correct. So, this is the sum of the three methods. If you have any number of numbers, your answer is correct. Next, the classic classification. That is the key. If you have any number of numbers, you can classify the rational number and classify the rational number. Now, let's see. First, the basic issue is the issue of the basic. रूट कोल्ला वोर नंबर रखे ही पहेद वंदे वोर प्राइम नंबर नच कोंगला आज वंदे कंडीपा इरेशनल नंबर दां प्राइम नंबर मट्टे ना इरेशनल लबरु मामा में ना अभी कड़े आते पर प्राइम नंबर ना कंडन मुड़ी नहीं वंदे इरेशनल सॉरी ला मतलब पड़ी वोर रूट नंबर ये रखा ना रूट नंबर वंदे वैली ले ये रखा मुड़ी ल Perfect square na enna abdi na, orang number bandar root leh ni veliya bandis na, adon tu perfect square. Per root four na tuun veli leh pon lah, adon tu perfect square. So non perfect square number sila me itu leh dah orang irrational number leh dah orang. Ipinge paring ay. First question three plus root twenty three minus twenty three abdi question kita tu kangla. Ida bracket open pon na three plus root twenty three minus root twenty three irke. Plus root twenty three minus root twenty three cancel aja. Answer ay na three. Final answer is 3. Now, the question is 3. 3 is the number of rational numbers. Then, the rational number is the answer. Next, 2 minus root 7. Root 7 is the answer. The answer is the answer. 2 minus root 7 is the answer. The answer 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 is the answer. Irrational number ने direct आना मैं answer पनी नहीं लाम। पर root twenty five ने कुर्तर कांगर। Twenty five इंटर द prime number उन कड़े आते, non perfect number उन कड़े देना। Twenty five इंटर ना हम five five जार ने लेती टॉम डी ना वो रुपए root लेने वैली लवंग रों। पर five था ये answer, five is a rational number। अपर root twenty five इंटर देना number था, rational number था। Root ले number येरन दाले irrational सोलम बढ़िया था। Root ले non perfect number रुकना था, तो root लेने वैली ऐड कम बढ़िया था 2 pi, 2 pi e 
இதோட வேல்யூலாம் வந்து டெசிமலில் எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த நம்பர் வந்து ரிப்பீட்டும் ஆகாது டெர்மினேட்டும் ஆகாது வேல்யூ போயிட்டே இருக்கும் இப்போ பை வந்து ஒன் த்ரீ ஒன் ஃபோர் செவன் அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் எந்த டிசிமலும் ரிப்பீட் ஆகாமல் அது கூட ஒரு டூவை மல்டிபிள் பண்ணாலும் கிடைக்கிறது என்ன நம்பர் தான் கண்டிப்பாக ஒரு இரேஷ்னல் நம்பர் தான் ஸோ நம்ம இது என்னென்ன எழுதிடலாம் இரேஷ்னல்னு எழுதி செம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது சிம்பிளிஃபிகேஷன் இந்த மாதிரி கொஸ்டினில் வந்து ரெண்டு இரேஷ்னல் நம்பர் கொடுத்துட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம டைரெக்டாக மல்டிபிள் தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த த்ரீ இருக்கா இந்த த்ரீ கூட இந்த செகண்ட் டேம் ஃபுல்லாக அப்போ த்ரீ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ரூட் டூன்னு எழுதிக்கோங்க இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் நம்பர் ரூட் த்ரீ இன்ட்டு இந்த செகண்ட் டேம் ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு இப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணிங்கன்னா நாலு டேம் அப்படியே இப்படி லைன் போட்டு கூட போகலான்னு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுருவீங்க அதனால் இப்படி சொல்கிறேன் த்ரீயும் இந்த டேமும் ரூட் த்ரீயும் இந்த டேமும் எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் டூ த்ரீ ரூட் டூன்னு எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் டூ வந்து ரூட் சிக்ஸ் சாரி ரூட் த்ரீ இது வந்து வெறும் டூ தான் டூ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ டூ ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் டூ வந்து ரூட் சிக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிடுங்க எழுதியாச்சு இப்போ இதில் ஏதாவது டேம் வந்து மிக்ஸ் ப கம்பைன் பண்ண முடியுமானு பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு ரூட் டூ இருந்துச்சுன்னா அதை ஆட் பண்ணலாம் இல்லை ரெண்டு ரூட் த்ரீ இருந்துச்சுன்னா அந்த டேர்ம்ஸை வந்து ஆட் பண்ணலாம் காமன் டேம் எடுத்துகிட்டு இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே ரூட் சிக்ஸ் இருக்குது எதுவுமே வந்து கம்பைன் பண்ண முடியாது அப்போ அதுதான் உங்களோட ஆன்சர் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ரூட் டூ ப்ளஸ் டூ ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ரூட் சிக்ஸ் எந்த டேர்முமே காமனாக இல்லை அப்போ சம நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்களேன் ரூட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ரூட் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இதை பார்க்க ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி அப்படின்னு எழுதலாம் இதுதான் பேசிக் ஃபார்முலா அப்போ ஏ வர இடத்துலலாம் ரூட் ஃபைவ் போட போகிறோம் பி வர இடத்துலலாம் நம்ம என்ன போட போகிறோம் ரூட் டூன்னு போட போகிறோம் அப்போ ரூட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ரூட் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு ஏ ஸ்கொயருக்கு ஏக்கு பதிலாக ரூட் ஃபைவ் இருக்கா இப்போ ரூட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிக்கு பதிலாக ரூட் டூ இருக்கா ரூட் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஏபி டூ இன்ட்டு ரூட் ஃபைவ் இன்ட்டு ரூட் டூ இப்படி எழுதிக்கலாம் ஸோ டாட் வச்சா மல்டிபிகேஷன் தான் அர்த்தம் ஜிஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா ரூட் ஃபைவ் இன்ட்டு ரூட் ஃபைவ்னு அர்த்தம் ஃபைவ் ரூட் ஃபைவ் இன்ட்டு ரூட் ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் தான் இல்லைன்னா ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் கேன்சல் ஆகிடும் நீங்கள் அப்படி கூட சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ரூட் டூ ஸ்கொயர் ரூட் டூ ஸ்கொயர்னா ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ டூ ஆகிடும் இல்லை ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் கட்டாச்சு டூ வந்தது அப்படி கூட நீங்கள் சொல்லலாம் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ரூட் ஃபைவ் ரூட் டூ மட்டும் மல்டிப்ளை ஆகிடும் அப்போ இது என்ன ஆகும்னா ரூட் டென் ஆகிடும் ஸோ ஃபைவ் இன் டூவை ஆட் பண்ணால் செவன் ப்ளஸ் இந்த டூ ரூட் டென் அப்படியே கிடைக்கும் ஸோ எடுத்து எழுதியாச்சு ஸோ இதுதான் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவோட எக்ஸ்பேன்ஷன் செவனையும் இந்த டூவை ஆட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா செவனுன்றது ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் டூ ரூட் டென் அப்படின்றது வந்து ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் ரூட் ஒன்னோட சேர்த்து தான் நீங்கள் இதை பார்க்கணும் சில ஸ்டூடெண்ட் இதை ஆட் பண்ணி நைன் ரூட் டென்னு போடுறீங்க அது ஆக்சுவலாக ராங் இது ஃபுல்லாக ஒரு நம்பர் இது தனி நம்பர் இது ஒரு ரேஷ்னல் இது ஒரு ரேஷ்னல் ரெண்டு பேரும் ஆட் பண்ண முடியாது சம வந்து இப்படியே தான் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் விஷுவலைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் ஆன் நம்பர் லைன் அப்படின்ற கொஸ்டின் ஸோ டெசிமல் நம்பர் கொடுத்து மேக்னிக் சைஸ் விஷுவலைஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எப்படி ட்ரா பண்ணணும்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து த்ரீ பாயிண்ட்டில் இருக்கா நார்மலாக ஃபஸ்ட் ஒரு நம்பர் லைன் இருக்குது நம்பர் லைனில் கண்டிப்பாக ரெண்டு பக்கம் ஏற மார்க் போடுங்க இப்போ சப்போஸ் இது வந்து ஜீரோனால் இந்த சைட் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூன்னு போயிட்டே இருக்கும் இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்படி போயிட்டே இருக்கு கண்டிப்பாக இந்த நம்பர் லைனில் இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் செவனுன்றது த்ரீக்கும் ஃபோருக்கும் நடுவில் தானே வரும் இப்போ த்ரீயும் ஃபோரும் உங்கள் நம்பர் லைனில் வர்ற மாதிரி ஒரு நம்பர் லைன் போடுவோம் இந்த நம்பர்லாம் எழுதலன்னா கூட அவசியம் இல்லை அட்லீஸ்ட் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் உங்கள் நம்பர் லைனில் இருக்கணும் எழுதியாச்சா இப்போ இந்த நம்பர் எனக்கு தெரியும் த்ரீக்கும் ஃபோருக்கும் நடுவில் இருக்கணும் அப்போ இந்த த்ரீயையும் ஃபோரையும் மட்டும் என்ன பண்ணுறோன்னா விஷுவலைஸ் பண்ண போகிறோம் த
3.76 இருக்கிற நம்பர் அது பக்கத்தில் ஒன் டூ த்ரீ மட்டும் ஆட் ஆகிட்டே வருது அந்த மாதிரி யோசிங்க இங்கே த்ரீ பாயிண்ட் செவன் எயிட் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் நைன் அதுக்கப்புறம் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ கிடச்சிரும் நம்மளோட நம்பர் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் தானே நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய நம்பர் அந்த நம்பர் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் இந்த டயக்ராமை ட்ரா பண்ணணும் இந்த மாதிரி விஷுவலைஸ் த நம்பர்ன்றது உங்களுக்கு கொஸ்டின்லேயே கேட்குறாங்க இந்த டயக்ராம் இப்போ இதுக்கப்புறம் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ட்ராப் பண்ணுங்கன்னாங்கன்னா இந்த த்ரீ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ்லேருந்து ஒரு லைன் போட்டு த்ரீ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் டூ த்ரீ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் த்ரீ அந்த மாதிரி விஷுவலைஸ் பண்ணால் இதுக்கு அடுத்த நம்பர் கிடைக்கும் இதுக்கு நெக்ஸ்ட் நம்பர் வேணாலும் இது இப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிகிட்டே போனால் உங்களுக்கு கரெக்டான ஆன்சரை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இப்படி தான் இந்த சம விஷுவலைஸ் பண்ணும் ஸோ கிளாஸ் நைன் நம்பர் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்த கான்செப்ட் கூட ரேஷ்னலைசிங் த டினாமினேட்டர் அப்படின்ற கொஸ்டின் இருக்குது அது எப்படி பண்ணுறதுன்ற வீடியோ நம்ம சேனல் அவைலபிளாக இருக்குது இது மாதிரி ரெப்ரஸண்டிங் ரூட் டூ ரூட் த்ரீ அந்த நம்பர் லைன் அந்த கொஸ்டின் அப்புறம் ஏதாவது டெசிமல் ரெப்பட்டேஷன் நம்பர் கொடுத்துட்டு பிபிக்யூ ஃபார்மில் எழுத சொல்கிறது அப்புறம் லாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது மட்டும்தான் வந்து நம்பர் சிஸ்டம்ன்ற சாப்டருக்குள்ளே வர்ற கண்டென்ட் இதோட நாலு வந்து ஆல்ரெடி வீடியோ வந்து நம்மளோட சேனல் அவைலபிளாக இருக்குது அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது தேவைப்படுறவங்க அதை பார்த்துக்கோங்க வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைபர் சேனல்